Es el turno del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Tiene la palabra don Marcos de Quinto Romero. Estimada vicepresidenta, aunque diez minutos no dan para mucho, utilizaré este primero pues, para expresar mi profundo pésame a los familiares de los más de 26.000 fallecidos por COVID-19, así como a los miles de fallecidos que no entran en estas cifras oficiales, pero complementan la diferencia entre el promedio de muertos en los últimos años y las actuales. Y vayan también mi pesar por aquellos trabajadores que se han quedado sin empleo, así como por todos los empresarios y autónomos que han perdido su negocio y sus ahorros, y a los que jamás nadie reconoce su sacrificio. Señora vicepresidenta, eh, cada vez que nos vemos yo tengo el convencimiento de que usted se encuentra más cerca de mis planteamientos que de los de sus socios del Gobierno, aunque entiendo, por supuesto, que no me lo pueda reconocer. Y pienso que no debe de resultar nada fácil para usted sentarse en el Consejo de Ministros y defender el sentido común frente al populismo de quienes tachan de golfos a los empresarios y exigen la nacionalización de las empresas. Por ello, le animo a no tirar la toalla y, al menos, mientras el Gobierno siga en pie. Ustedes se han echado la crisis al lomo solitos, rechazando todas las manos que se les han tendido y llevando este país a una de las más grandes crisis de su historia. Y digo lo de solitos porque, aunque el señor Sánchez hable de unidad ante las cámaras, una vez que éstas se apagan, pues le cuesta mucho coger el teléfono y llamar a la oposición, ya sea para consensuar nuevas medidas o para que no tengamos que enterarnos por la prensa de las últimas decisiones que ustedes unilateralmente toman. Y digo lo de una de las crisis más grandes de nuestra historia, porque aunque está claro que su Gobierno no es el responsable de esta pandemia, eso lo tenemos todos muy claro, sí lo es de gestionarla. Y resulta que disponiendo España de uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, tenemos el dramático récord de muertes por millar de habitantes y de contagios entre nuestros sanitarios. Y no cuela lo de sacar el comodín de los recortes, porque para recortes los sufridos por Grecia y Portugal, países que nos están dando una lección en esta crisis. Luego, no, el problema no es de gasto sanitario, es un problema de gestión. Gestión que ahora puede llevarnos a nuevos récords, porque... Eh, por ejemplo, el, el, el pasado martes eh, la ministra de Trabajo pues, señalaba en un tuit eh, en el que decía con un inexplicable triunfalismo «récord histórico de prestaciones abonadas, los beneficiarios por desempleo son ya cinco millones». Algo de verdad espantoso. Efectivamente, llevamos ahora camino de establecer nuevos récords en términos comparativos con otros países, por supuesto. Récord en caída del PIB, como en el de este primer trimestre, o en incremento del déficit, o en incremento de deuda, cifras que, por cierto, la iré festiva menos benevolentemente que ustedes. Mire, eh, vicepresidenta, en Ciudadanos nosotros intentamos hacer una oposición responsable y constructiva y por ello nos hubiera gustado trabajar con ustedes en la elaboración de un plan de recuperación económica serio y efectivo, pero parece que eso del diálogo y el consenso pues es solo como una especie de disfraz de talante que se ponen para salir en el telediario. Es por ello que aprovecharé esta comparecencia para darle algunas ideas. Y, bueno, y no hace falta que tome nota. Yo, si quiere, luego le paso, le paso mi intervención. En primer lugar, le sugeriría que explicara a sus socios que esto no va de si esta crisis la van a pagar los trabajadores o las empresas, porque la vamos a pagar todos. Y cuando digo todos, me refiero también al Gobierno que no puede permanecer en su atalaya viendo cómo se desploma el valor bursátil de las empresas o cómo los trabajadores se engrosan las listas del paro, mientras ustedes, ajenos a todos, siguen nombrando decenas de nuevos altos cargos, como pasó en el penúltimo Consejo de Ministros, como si la crisis no fuera con ustedes. También les sugeriría que eviten tomar decisiones unilaterales sin consultar previamente a los sectores afectados. Porque, por ejemplo, Limitar el aforo de bares y restaurantes al 30% de su capacidad es como permitir volar a los Boeing 747 siempre y cuando no lleven a más de tres pasajeros. Y esto no es así. Yo entiendo que algunos miembros de su Gobierno nunca hayan trabajado en el sector privado y desconocen probablemente lo que es un negocio. Pero cuando se toman decisiones que afectan a la economía real, siempre es bueno haberla conocido por dentro. Pero lo más preocupante no es ya la ignorancia manifiesta 
de sus socios de gobierno, sino su confesa animadversión hacia el empresariado en general, tal y como ha hecho evidente su compañera, la ministra de Trabajo. Por ello, es fundamental que usted les ayude a entender algunos conceptos básicos. Que no existe país en el que a sus ciudadanos les vaya bien sin que a sus empresas les vaya bien. Que nuestro estado del bienestar se levanta sobre los hombros de un sector privado competitivo y con expectativas de futuro, y que sin él se cae todo. Que la mejor política social no es aquella que se limita a repartir subsidios a quienes ya han perdido su empleo, sino la que se centra en evitar que lo pierdan. Que hay que ayudar a las empresas y a los autónomos, porque cuantos más logren superar esta crisis, menos despidos lamentaremos y menor será el gasto social que haya que soportar. Que su Gobierno tiene que decidir si quiere subvencionar el paro o subvencionar el empleo. Y, en resumen, que de esta crisis no se puede salir contra las empresas y autónomos, sino por y gracias a ellos. Pero déjeme exponerle algunas medidas concretas que creo que son urgentes. En primer lugar, los ERTES, cuyo mantenimiento, más allá del levantamiento del estado de alarma, es de cajón, puesto que la crisis no acaba cuando se reabre un negocio, sino cuando los clientes vuelven a él. Obligar a reincorporar automáticamente al 100% de la plantilla cuando el negocio no ha vuelto al 100% de su actividad es condenar al cierre del mismo. Por otra parte, se están produciendo dramáticas demoras en el pago de, los, de estos ERTES y ello se hubiera resuelto si el dinero, por ejemplo, de los trabajadores se hubiera tramitado a través del sistema de nóminas de las propias empresas. Por último, muchos empresarios están francamente preocupados por la inseguridad jurídica que supone el que la inspección de trabajo pudiera echar atrás dentro de cuatro años algunos de estos ERTES. Por otra parte, las líneas de liquidez son de agradecer, pero el verdadero problema va a ser la solvencia. De poco sirve que a uno le den un crédito si la deuda a la que se enfrenta es superior a su capacidad de generar cash para pagarla. Cuando un negocio deja de ingresar por imperativo gubernamental, también sus obligaciones para con terceros y, sobre todo, el Estado deberían pararse. Sin embargo, el taxímetro de los gastos ha seguido su tic-tac. Impuestos, cuotas, tasas, alquileres, seguros, seguridad, etc. Luego, el problema ya no sería la disponibilidad de liquidez para poder hacer frente a estos costes, sino la capacidad de digerirlos. De nada sirve un crédito para mantener un negocio que ha dejado de serlo, y no por no ser un buen negocio, sino porque se le han impedido los ingresos y nadie le ha protegido de los gastos. Que a uno el Estado le obligue a cerrar el negocio temporalmente y que en ese periodo no le rebaje los impuestos, sino como mucho le permita retrasar su pago y que para asegurarse ese pago el mismo Estado le oferte un crédito parece más una tomadura de pelo más que una ayuda, a no ser que se trate de una ayuda del Estado a sí mismo, dando créditos para cobrarse los impuestos y que ese dinero vuelva a su propio bolsillo. Por cierto, vicepresidenta, el, el haber cobrado la cuota de marzo a los autónomos fue un despropósito, pero volvérsela a cobrar en abril ya ha sido regodeo. En cualquier caso, la forma más sencilla de dotar de liquidez al sistema económico es que la Administración se ponga al día de pagos retrasados a empresas, pymes y autónomos. Luego, un plan de pago a proveedores sería ahora de máxima utilidad. A día de hoy, cualquier esfuerzo para empujar la economía de ser bienvenido y, por eso, Debemos pensar menos en nacionalizaciones y más en liberalizaciones. Y déjeme aportarle algunas medidas excepcionales para un momento excepcional. Agilicemos las licencias de aperturas o de obras, que baste una declaración responsable o al menos que se quiten trabas burocráticas. Liberalicemos horarios de aperturas, también el suelo. Permitamos a los hipermercados abrir todas sus secciones sin discriminarlos. Dejemos a bares y restaurantes ampliar terrazas hasta que todo se encauce. Hagamos como en Alemania y reduzcamos el IVA temporalmente de la hostelería. Y, sobre todo, atraigamos inversiones. No las espantemos. Decididamente, decididamente sus socios de gobierno no son los mejores embajadores para atraer dinero a nuestro país, excluyendo, por supuesto, las maletas de Delsi. Muchos españoles observamos con preocupación que sus compañeros de gobierno están tratando de aprovechar esta crisis para vendernos el libro rojo de Iglesias. Cada vez que proclaman ese pacto por lo público, que no es más que un pacto contra lo privado, me pregunto si estamos viviendo la misma crisis. Para tristeza de los populistas con los que ustedes comparten gobierno, el sector privado, entre otros méritos, tiene el de haber sido capaz de mantener abastecidas nuestras tiendas de alimentación y nuestras farmacias. 
Y yo me pregunto qué hubiera pasado, por ejemplo, si Mercadona hubiese sido gestionada por quienes quieren nacionalizar todo en vez de por Juan Roche. En cualquier caso, señora vicepresidenta, a mí me consta que su Gobierno, en la intimidad, reconoce el valor que aporta la empresa privada. Sobre todo porque creo que tengo entendido que han recurrido a la consultora McKinsey para que les echen una mano en esta crisis. Mi enhorabuena ¿eh? por la elección porque siempre harán un mejor trabajo y quizás a menor coste que el que les podría haber hecho el señor Errejón o el señor Monedero. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente.